Familiares das vítimas do acidente se reuniram para uma homenagem na pista do aeroporto, depositaram flores, fizeram orações. Há um ano, quatro famílias foram devastadas com a notícia da tragédia. A queda do monomotor Cessna aqui no aeroporto de Teresina acabou com sonhos, planos, projetos para o futuro. Uma das vítimas, Marcos Escócio, de 25 anos, se preparava para realizar o primeiro voo solo da carreira no dia seguinte ao acidente. Dona Odete perdeu os dois netos na tragédia. É dor demais, que não é, não é fácil. A gente esquecer, não deseja nem, foi o pior inimigo. Se eu tivesse, que graças a Deus não tenho inimigo, mas eu acho que não se deseja, pode desejar para ninguém perder dois entes queridos, netos, que sofrem muito sem poder vê-lo. Hoje está fazendo justamente um ano que a gente tomou café junto e almoçamos juntos.